Oggi Vinci Sgrassi, il primo piatto più usato nelle marche per i giorni di festa. A prima vista possono sembrare lasagne, ma non è così. La differenza sta nel tipo di ragù e nell'aggiunta della besciamella. Vi mostro come faccio io i Vinci Sgrassi e vi racconto un po' la storia e le origini dei Vinci Sgrassi alla maceratese. Iniziamo dal ragù, che come vi dicevo non è il classico ragù di carne macinata, ma un ragù di carne tagliata a dadini e rigaglie di pollo. Ho preparato il soffritto tagliando finemente una piccola cipolla, una costa di sedano e una carota. Ho tagliato a cubetti 200 g di spalla di maiale. Ho tagliato a cubetti anche 200 g di muscolo di manzo. E 100 g di prosciutto crudo grasso in un'unica fetta. Infine ho tagliato a cubetti anche 300 g di rigaglie composte da durelli e fegatini di pollo. Durelli e fegatini li tengo divisi perché avranno una cottura diversa. Ora che ho tutto tagliato ho versato in una capiente casseruola un pezzetto di burro e qualche giro d'olio extravergine di oliva e faccio soffriggere carota sedano e cipolla, il prosciutto, il maiale e il manzo e faccio rosolare. Ora che la carne è rosolata, aggiungo mezzo bicchiere di vino bianco. Quando il vino è evaporato, metto il sale e un litro di passata di pomodoro. Metto anche un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Una bella mescolata. E allungo il tutto con 500 ml di acqua. Ho profumato con 3 chiodi di garofano, poi ricordatevi a fine cottura di toglierli, e una grattatina di noce moscata. Ancora del sale. E a questo punto aggiungo i durelli di pollo, ma non i fegatini. Faccio cuocere su fiamma bassa per due ore con coperchio socchiuso. I fegatini li faccio bollire in acqua per 5 minuti, così che si toglie un po' quel sapore forte che hanno. Li tengo da parte coperti e li aggiungerò al sugo soltanto mezz'ora prima del termine della cottura. Il ragù dei vinci sgrassi è pronto, come vedete si è ridotto parecchio e si è addensato ed è diventato anche cremoso, è buonissimo, la carne è tenerissima. I vinci sgrassi prevedono anche la besciamella, quindi ho messo in una piccola casseruola 50 g di burro. Quando il burro si è sciolto ho unito 50 g di farina ed ho mescolato con una frusta a mano ottenendo una cremina densa. A questo punto ho aggiunto il latte, 500 ml, ma lo aggiungo un po' alla volta per evitare la formazione di grumi. 
quindi mescolo e quando vedo che raggiunge di nuovo la consistenza cremosa ne aggiungo dell'altro. Una volta ottenuta una consistenza piuttosto fluida posso aggiungerlo tutto. Ho messo il sale e ho profumato con la noce moscata grattugiata. Ho mescolato ininterrottamente fino a che non si è addensata un po', saranno trascorsi circa 5 minuti. Ho proceduto con la cottura della sfoglia. Ho portato a bollore l'acqua e l'ho salata. Questi sono 500 g di sfoglia fresca per lasagne. Ho lessato le sfoglie un po' alla volta, facendole cuocere per 2 minuti. Poi le ho scolate e le ho immerse in una terrina contenente acqua fredda, così da fermarne la cottura. Le ho tolte dall'acqua e le ho posizionate su un canovaccio pulito per eliminare l'acqua in eccesso. Ho proseguito così fino a terminare le sfoglie, sovrapponendo altri canovacci e cambiando l'acqua quando non è più fredda. Ora che sugo, besciamella e sfoglie sono pronte, possiamo comporre i vinci sgrassi. Per farlo avremo bisogno anche di 100 g di formaggio grattugiato e una teglia da forno. Versare un po' di sugo sul fondo della teglia. Ricoprire il fondo con le sfoglie. Procedere cospargendo un po' di sugo. Fate attenzione ai chiodi di garofano, ricordatevi che vanno tolti. Versare a cucchiaiate un po' di besciamella e aggiungere un po' di formaggio grattugiato. E proseguire così formando altri strati e terminando con sugo e formaggio. Mentre lo vediamo vi racconto un po' la storia dei vinci sgrassi alla maceratese. Poiché, come accade con tutte le ricette tradizionali, nel tempo nascono molte varianti e spesso ogni famiglia ha la sua ricetta. Ma per fare chiarezza, i veri vinci sgrassi alla maceratese sono fatti con carni miste dell'aia, come oca, anatra, pollo, coniglio, maiale e le rigaglie di questi animali. La carne, una volta cotta, veniva sfilacciata a mano e rimessa nel sugo aromatizzato con chiodi di garofano e noce moscata. A volte veniva messo anche il latte. Altra particolarità di questo straordinario piatto sta nell'aggiunta del vin cotto nell'impasto della pasta fresca per le sfoglie. Inoltre c'è la presenza della besciamella, aggiunta a cucchiaiate tra uno strato e l'altro, e l'immancabile crosticina croccante che si forma a fine cottura sulla superficie dei vinci sgrassi. Ah, i vinci sgrassi devono avere 7 strati. Vi dirò di più, questo straordinario piatto della tradizione marchigiana è stato di recente premiato dalla Commissione Europea come specialità tradizionale garantita. Molte nonne ancora li fanno così ed è possibile mangiarli anche nelle trattorie e nei ristoranti della regione. Questa che vi ho mostrato io è una versione adattata ai giorni nostri. Questo è l'ultimo strato e sopra metto anche qualche fiocchetto di burro. Quindi pronti per essere cotti. Cuocere i vinci sgrassi in forno già caldo a 200 gradi per 30 minuti. Saranno pronti quando sopra, in alcuni punti, si formerà una crosticina croccante. 
Aspettare un quarto d'ora prima di servire e buon appetito! Qualche consiglio, visto la lavorazione un po' lunga dei vinci sgrassi, ma possiamo agevolare il lavoro preparando il sugo il giorno prima o addirittura possiamo comporre i vinci sgrassi il giorno prima e tenerli in frigo coperti per poi cuocerli il giorno successivo. Con queste dosi vengono 8 porzioni e guardate che meraviglia! Troppo buoni! Dai, prova a farli anche tu! E se la ricetta ti è piaciuta, condividila con i tuoi amici! Da Micaela, di Prima del Caffè è tutto! Ciao ciao!